வணக்கம் இன்றைய பதிவு தியானம் தியானம் ஏன் அவசியம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் ஸோ இது இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் இது ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கட்டம் எல்லாருமே இதை கடைபிடிச்சு இது நல்லபடியாக ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க வாயில் வாழ்க்கையில் மேம்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தியானத்தை பற்றி போடுறேன் தியானம் அப்படின்னு என்னென்னே தெரியாமல் சில பேர்லாம் இருக்காங்க ஸோ அதற்காக தான் அதற்காகத்தான் இந்த பதிவு நான் போடுறேன் அதாவது தற்கால மனிதன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சௌகரியமாக நிறைய மேம்பட்டுருக்கான் அதாவது எப்படின்னா விஞ்ஞான முன்னேற்றம் வந்து அவனுக்கு எவ்வளோ எவ்வளவோ சௌகரியங்களை கொடுத்துருக்கு ரொம்ப சுலபமாக அவனுக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்தே அவனுடைய செல்ஃபோன் மூலியமாகவும் சரி அவனுடைய எல்லாம் நெட் மூலியமாக நிறைய கிடச்சிருது அப்போ 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 எல்லாமே கிடச்சிருது ஆனால் அதன் அதன் மூலியமாக பார்த்திங்கன்னா அவட நிம்மதி கெட்டி கிடைக்காமல் போயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள்லாம் விட தேவைகள் ரொம்ப அதிகம் இப்போ ஆகிடுச்சு ஸோ முன்னோர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக ஸோ ஒரு ஒரு மாத்திரையில் கூட உட்காந்து ரொம்ப அழகாக ஜாலியாக பேசி உறவுகளோட ரொம்ப அன்பாக இருந்த காலமெல்லாம் ரொம்ப அதுவே மிகப்பெரிய தியானம் தான் எல்லார்ட்டுமே அன்பாக இருக்கக்கூடியது மிகப்பெரிய தியானம் தான் சிரித்து பேசிகிட்டு இருந்தாவே அன்னைக்கு யாருமே அப்படி இல்லை இன்றைக்கி குடும்பத்திலே கூட ஒரு ரூமில் இருக்கோம் இன்னொரு ரூமில் இருக்கோம்னா செல்ஃபோன் மூலிமா மெசேஜ் மூலிமா அன்றைக்கி பேசிகிட்ருக்கோம் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க கூட யாருன்னு தெரியாமல் இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது கேட்குறதா இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறோம் முன்னெல்லாம் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் முன்னாடிலாம் அவங்க வீட்டுக்கு நம்ம போவோம் அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்த காலகட்டங்கள்லாம் போய் இன்றைக்கி இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சிங்கிற பெயரில் இன்றைக்கி நம்ம நம்மளோட நிம்மதி இழந்து இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப தவிக்கிறோம் எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னென்னா பணம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு காரணம் மட்டும்தான் அந்த பணத்துக்காக எல்லா நிம்மதிகளை இழந்து இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப தனிமையில் இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கி போடுறது இந்த பதிவு எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ எல்லாருமே தியானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதற்காக தான் இந்த பதிவு அதாவது எதையாவது நம்ம தேடிக்கிட்டே இருக்கோமே அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் பண்ணுறோம் பணத்தை மட்டுமே தேடிக்கிட்டு இருக்கோமே இந்த பணம் நம்ம வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு யாரையும் யோசிக்கிறது இல்லை நம்மளுடைய தேவைகள் அதாவது காரு பங்களா இந்த மாதிரி நிறையா தேவைகள் அதிகமானதுனால அதுக்கு தேவை பணம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பணத்தை தேடியே ஓடிட்டுருக்கோம் அதனால் அந்த பணத்தை தேடி 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 நிறைய சம்பாரித்து வைக்கிறோம் கடைசியாக வியாதியை வாங்கிக்கிட்டு அந்த பணத்தை செலவு பண்ணுறோம் கடைசியாக நம்ம எந்த விதமான ஒரு சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்காமல் இந்த ஆன்மா இறந்து போயிடுது ஸோ இருக்கும்போதே எப்படி நம்ம வந்து நல்லபடியாக நம்ம வந்து வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த தியானத்தை போட்டிருக்கேன் அதாவது இந்த தேடுது இல்லை அதாவது நிம்மதி கிடைக்கும் என்று எதை எதையோ தேடி அழைக்கிற போது ஆனால் எதை தின்னா பித்தம் தெளியும் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் எப்போ வரும் அப்படின்னா அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு வியாதி வரும்போது ரொம்ப மன கஷ்டம் வரும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அவன் அனுபவிக்கிறான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த தியான முறையில் நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை நான் சொல்ல வந்திருக்கேன் அதாவது இதனுடைய அடிப்படை காரணம் அப்படிங்கும்போது இந்த தியானத்தை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி பிரச்சனை வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் வெளியேயோ நம்ம சுற்று சூழ்நிலைகளில் எங்கேயுமே கிடையாது நம்மக்கிட்ட மட்டும்தான் பணம் தேடி யார் ஓடுறா அப்படின்னா நாம் தான் ஓடுறோம் அப்போ பிரச்சனை எங்கே இருக்குது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ இதுக்காக நம்ம வெளியில் போயிட்டு உலகம் இப்படி மாறிடுச்சு அப்படி மாறிடுச்சுன்னு சொல்லி நம்ம அடுத்தவங்க மேலே உலகத்து மேலேயோ அடுத்தவங்க மேலேயோ நம்ம பழி போடவே கூடாது ஏன்னா யாரும் யார் மேலேயும் பழி போடுறதுக்கு உரிமை கிடையாது சரிங்களா நம்மளை நம்ம திருத்திக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த உலகத்துக்கே நம்ம வந்திருக்கோம் அதனால் இந்த தியானத்து மூலிமா நம்மளை நம்ம உணரணும் நம்ம ஆன்மாவை நம்ம உணரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி எவ்வளவோ ஞானிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய சித்தர்களாகட்டும் எல்லாருமே அட்டாங்க யோகம் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம படிக்கிறது கூட தயாராக இல்லை இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளுடைய காலகட்டங்களில் நமக்கு தேவையான போது நம்ம அதை கேட்கும்போது இது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நிலை வருது எல்லாமே ப்ரூஃப் கேட்குறோம் நம்ம இது பண்ணாமல் ப்ரூஃப் இருக்கா அது இருக்கா ப்ரூஃப் இருக்கா நம்ம கேட்குறோம் அந்த மாதிரியில் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணி நம்ம அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பின்பற்றி நம்ம அதை நடக்கணுங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு சரி அப்படி தான் இருக்கட்டுமே நம்மளுடைய தியான பயிற்சியை நம்மளுடைய யோகா பயிற்சியை வெளிநாடுகளில் மேலை நாடுகளில் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி அதன் மூலிமா வந்து பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டை சொல்லி கூட நம்ம கலைப்பிடிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா மனம் வந்து ரொம்ப அமைதி பெறுவ பெறுகிறதாகவும
எடுத்து ஒரு ஆறு மாதம் அவங்கள வந்து தியானம் பயிற்சிக்கு முன்னாடி ஒரு அவனுடைய எண்ணெய் அலைகள் ஸோ மூளையினுடைய அலைகள்லாம் வந்து சோதித்து பயிற்சி பண்ணி வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தியானம் கொடுத்து ஒவ்வொரு நாலு வாரத்துக்கு ஒரு டைம் அவங்களுடைய எண்ணெய் ஓட்டங்கள் அவங்க கவனிச்சிருக்காங்க கவனித்து பார்த்ததில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுடைய எண்ணெய் அலைகள் ரொம்ப மாறி இருக்குது அதாவது புத்தி கூர்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அவனுடைய எண்ணெய் கூப்பிகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ உடல் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது மேம்பட்டுருக்கு இதெல்லாம் மேலே சமூக அக்கறையுடன் அவன் நடந்துக்கிறது அதில் மூலிமா தெரிய வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஸோ மேலை நாட்டு ஆராய்ச்சிகளில் ரொம்ப அழகாக இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு ரிசக்காங்க அந்த ரிசல்ட்ஸில் நம்ம கடைப்பிடிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டால் இன்னமும் இல்லைன்னு தான் சொல்கிறோம் சில பேர் நிறையா கடைப்பிடிக்கிறாங்க ஸோ நிம்மதியை வந்து தேடுறதுக்கு இப்போது ரொம்ப நிறைய மனிதர்களை வந்து அதுக்கு உண்ட அதுக்கு காசு கொடுத்து பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இப்போ இருக்காங்க அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் நாம் எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறோங்கிறது பொறுத்து தான் ஸோ நம்மளுடைய இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் மக்கள்கிட்ட அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க காசை வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ அதை சிறப்பாக சொல்லித்தராங்களான்னு கேட்டால் அது அங்கே போகிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லைங்களா அதனால் நம்ம போகிறது நல்ல விஷயந்தான் எங்கே வேணாலும் போங்க பட் அதை முழுமையாக கற்றுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் காசினுடைய மோட்டிவேஷன்ஸில் தான் அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பட் நம்ம வந்து நமக்கு தேவைங்கிற விஷயத்தில் நம்ம உள்ளே போகணுமே தவிர நம்ம எந்த விதத்துலேயும் நம்ம சூழ்ந்து போய் உட்காந்துடக்கூடாது ஏன்னா நம்மளுடைய உள்ளத்தை நம்மளுடைய மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்காகத்தான் நம்ம தியானத்துக்கே நம்ம போகிறோம் அதை நம்ம முழுமையாக அனுபவிக்கணுங்கிறது தான் இதில் முதன்மையாக ஒரு விஷயமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் நிறையா நாட்டுகள்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஏன் நம்மளுடைய நாட்டிலே கூட நிறைய அதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணலை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லிட்டு போனதை வந்து நம்ம இன்னும் கடைபிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ ஆராய்ச்சி பண்ணி இன்றைக்கிலாம் திருவண்ணாமலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சாதாரணமாக டூரிஸ்ட்டுக்காக வந்தவங்களாம் கூட இன்றைக்கி திருவண்ணாமலையில் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டாங்க ஏன்னு கேட்டால் அந்த தியான முறைகளையும் யோகா முறைகளையும் அவங்க உணர்ந்துட்டாங்க சொத்தெல்லாம் கூட கொடுத்துட்டு ம ரமண மகரிஷி ஆசிரமத்துலேயே உட்காந்தவங்களாம் இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டில் நம்மளுடைய கல்ச்சரை நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியல நம்மளால் ஆனால் இன்றைக்கி அதே வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை சுற்றியும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மலை நாட்டவர்கள் தான் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜடாமடி விட்டுருக்காங்க திருநர் எடுத்து பூசிக்கிறாங்க கழுத்து நிறைய உத்ராட்சம் போட்டிருக்காங்க பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம நாட்டில் யாரும் நம்ம அப்படி இல்லையே எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்த ஒரு நா ஒரு மலை நாடனர் வந்து இங்கே வந்து இந்த மாதிரி தியானத்துக்கு மூலிமா தான் தியானம் பயிற்சி மூலிமா அவங்களுடைய எண்ணெய் ஓட்டங்களை ரொம்ப அவங்களே அவங்களுடைய வான்மை உணர்றதுக்காக இங்கே வந்து எல்லா சொந்த பந்தங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு நான் ஒரு டைம் ஒருத்தட்ட கேட்டிருந்தேன் அவர்கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப அழகாக சொன்னாப்பில் டூரிஸ்ட்டுக்காக தான் நான் திருவண்ணாமலைக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய தாத்பரியத்தை நான் உணர்ந்து இன்றைக்கி நான் அங்கே போகிறத கூட விட்டுட்டு இன்றைக்கி நான் இங்கேயே என்னுடைய சொத்தெல்லாம் நான் எழுதி கொடுத்துட்டு நான் இன்றைக்கி இங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நம்மளால் நம்ம நாட்டில் இருக்கும் நம்ம நாளாக நம்மளால் உணர உணர முடியலையே இந்த விஷயத்த எங்கேயோ இருக்கிறவருக்கு இறைவனை உணர்த்திருக்காப்பில் நம்மளால் உணர முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இல்லைங்களா எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இனிமேலாவது நம்ம உணரணுங்கிறது தான் இந்த பதிவை நான் போடுறேன் அதாவது நம்முடைய கௌ இந்த கௌதம புத்தர் ஸோ பௌத்தர நிறுவன பௌத்த மதத்து நிறுவனம் கூட பார்த்திங்கன்னா ஞான தேடல் மூலிமா நிறைய குருக்களை பார்த்து நிறைய தியான முறைகளை கற்றுருக்காப்பில் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தியான முறை வந்து பல்வேறு வடிவங்கள்லாம் இருக்குது அதாவது எப்படின்னா ஜெயின் தியானம் திபத்திய தியானம் தந்திரா தியானம் விபாஷனா தியானம் போன்ற பல தியான முறைகள்லாம் இருக்குது நம்ம இதில் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த வேதாந்திர மகரிஷிலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓசோ ம வேதாந்திர மகரிஷி கோயம்புத்தூர் சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தியான முறைகள் ஸோ யோகாசனம் இதெல்லாம் நிறைய அவங்க பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அது மூலிமா நான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எது நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தாலும் நம்மளோட கரும வினைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளால் தியானம் பண்ண முடியும் தியானம் அப்படிங்கிறது நம்ம தொடர்ந்து தினமும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கணுமே தவிர ஸோ ஒரு நாள் விட்டுட்டு ஒரு நாள் செய்கிறது பத்து நாள் செய்கிறது ரெண்டு மாதம் விட்டுடுறது மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்கிறது எந்த விதத்துலேயும் அது நமக்கு அது சரிப்பட்டு வராது நம்மளுடைய உடம்புக்கும் சரி நம்ம மனசுக்கும் சரி எந்த ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் தினமும் ஒரு இருபது நிமிஷம் தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தாலும் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் காலையில் மாலையில் ஏதோ ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக உட்காந்து
ஓம் சாந்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தியான முறைகள் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் நகராட்சிகளில் மாநகராட்சியில் எல்லா இடத்துலையுமே அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ராஜஸ்தான் தான் மவுண்ட் அபு தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படக்கூடிய ஒரு தியான முறை அது ஸோ அது வந்து ஆன்மா மூலியமாக எப்படி உணர்ந்து நம்ம தியானம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அதில் சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லாருமே அவசியம் அதில் போய் கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு அதன் மூலிமா உங்களுடைய தியானத்தை தொடருங்க நிச்சயமாக நான் அப்படி தான் பண்ணேன் அதன் மூலிமா தான் தியானத்தை எப்படி நான் உணர முடியும் எப்படி நான் உணர்ந்து அதை செய்கிறதுங்கிறத நான் உணர்ந்தேன் ஒரு உண்மையான ஆன்மா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உணர்ந்திருக்கேன் அதாவது எப்படின்னா நிம்மதியான ஒரு உறக்கம் நான் வேறு எதுலேயுமே அதை நான் உணரலை நிம்மதியான ஒரு உறக்கத்தை நான் என்னுடைய ஆன்மா நான் பரிபூர்ணமாக தூங்கினதை நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் அது மிகப்பெரிய ஒரு ஆனந்த நிலை அது எல்லாருமே தியானத்தை பயிற்சி பண்ணி அதை நீங்கள் அனுபவிக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை அதற்கு எனக்கு துணையாக இருந்தது இந்த ராஜயோக தியானம் எனக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய துணையாக இருந்தது அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அதை நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி நான் கிட்ட ஒரு ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் போயிருப்பேன் நான் ஆக்சுவலி நான் காலேஜ் முடித்து அந்த ஒரு ஒரு பயிற்சியில் நான் போனேன் அதன் மூலிமா தான் நான் மேம்பட்டினே தவிர வேறு எதுலேயுமே எனக்கு தியானங்கிறதுலாம் என்னென்ன எனக்கு தெரியாது அதனால் தியான பயிற்சியை அவசியம் அங்கே போய் கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிட்டு அவங்கவுங்க அதை வீட்டில் செய்யுங்க உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு தேடுதல் கிடைக்கும் அதாவது நம்மளுடைய இந்த தியான முறை தியான முறையை பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆராய்ச்சிக்கு பின்னாடி தியானம் செய்வ செய்பவர்களுடைய மனம் வந்து ரொம்ப அமைதி அதிகரிக்கும் தேவையற்ற தீய உணர்ச்சிகள்லாம் கட்டுப்படுத்தப்படும் கவனமும் விழிப்புணர்வும் அதிகரிக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும் என்பதெல்லாம் ஆராய்ச்சியின் மூலமாக நிரூபிச்சிருக்காங்க நம்மளோட முன்னோர்களும் சொல்லியிருக்காங்க எனவே அனைவரும் தியானம் செய்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதிவில் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அவசியம் தியானம் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய ஆன்மாவை அவங்களுடைய மன உறுதியை அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் ஆரோக்கியத்தை இதய நோய்கள் பல 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 வியாதிகளிலேருந்து நம்ம முற்றிலும் குணமடைஞ்சு நல்லபடியாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து நம்மளுடைய வினையை கழித்து நம்மளுடைய இறைவனுடைய திருப்பாதத்தை போய் அடையணுங்கிறது தான் இந்த பதிவினுடைய இந்த பதிவினுடைய நோக்கமே அதுதான் ஓம் சிவாய் நம்ம